Добрый день. В эфире программа «Рецепты здоровья». Я ее ведущий, доктор Феденко. Сегодня мы хотели бы поговорить о такой крайне распространенной проблеме, как лишний вес и его лечение. Наша первая программа будет посвящена такому методу, как установка внутрижелудочного баллона. Вообще внутрижелудочный баллон он занимает промежуточное положение между консервативными и хирургическими методами лечения. Потому что, собственно говоря, вот установка баллона – это не хирургическая операция, это эндоскопическая процедура, которая заключается в том, что в желудок вводит вот такое вот устройство, сделанное из специальной медицинской силиконовой резины, которое внутри в желудке уже заполняется водой до объема 500 мл. И он представляет из себя потом такой вот гладкий шар диаметром около 13 см, который находится в желудке. Значит, в чем заключается механизм действия этого баллона? Он заключается в том, что ну, пол-литра это не так мало на самом деле. Да? То есть часть объема желудка уже занята вот этим вот гладким шаром. Соответственно, человек может съесть на меньшее количество пищи. И еще один механизм это в том, что вот в верхней части желудка есть так называемая зона насыщения, где находятся рецепторы, которые сигнализируют в мозг о том, что человек наелся. Так вот, баллон находится именно в этой части, в верхней части желудка. И постоянно раздражая вот эту вот зону этих рецепторов насыщения, он дает сигнал в мозг о том, что человек сыт. Таким образом, комбинация двух этих факторов – это уменьшение внутреннего объема да, на 500 мл и постоянная стимуляция в вот этой зоны приводит к тому, что человек начинает худеть. Ну, пациенты очень часто спрашивают, вот насколько я смогу похудеть при установке этого дрежелочного баллона. Ну, ответить очень сложно, точно, именно при этом способе. В среднем происходит снижение веса на 10-15 на кг. Были разные случаи, были пациенты, которые теряли и больше. Вот одна пациентка у нас потеряла 72 кг на фоне этого баллона, но у нее исходный вес был за 200. Соответственно, если человек, исходный вес у него меньше, допустим, там 80 кг, 90, 100 кг, то, соответственно, снижение веса оно также будет меньше. Были, есть такие пациенты, которые вообще не худеют на баллоне. Да? Они, э, 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 одна интересная пациентка, это была и достаточно известная телеведущая, но не буду называть, естественно, ее фамилию по этическим соображениям, она, наоборот, на, на фоне установленного баллона начала поправляться и набрала примерно 5 кг. То есть вот такие вот парадоксальные случаи, они тоже бывают. Но вот в среднем оказывается, что человек теряет примерно 10-15 кг на фоне баллона. М многие пациенты спрашивают, как происходит, собственно, сама процедура. Еще раз я хочу сказать, что это не операция, это эндоскопическая процедура, которая приравнивается по своей сложности к гастроскопии, но делается все равно под наркозом, для того, чтобы просто пациенту было легче. То есть баллон вообще вот в фабричном виде, он находится в свернутом состоянии, да, он скручен в такую в трубку, и э, э, при, под контролем гастроскопа он вводится в желудок, и там уже внутри уже раздувается вот этой вот водой до объема 500 мл. Как правило, пребывание клиники – это одни сутки все-таки. Да? Можно, в принципе, часть пациентов отпустить домой в тот же вечер. Но мы все-таки вот рекомендуем, чтобы человек находился в больнице один день. Да? То есть он утром приходит, на следующее утро уходит. Соединяем от баллона катетер, через который мы баллон наполняли. И вот сейчас вот на экране вы увидите, как стоит баллон. Вот он есть. Вот он немножко синеватый за счет того, что там фидраствор подкрашен метиленовым синим, то есть синим. Вот он стоит в верхней или средней трети желудка. Вот они складки желудка, вот, вот так вот он выглядит. Все, эндоскоп выводится. Очень часто люди спрашивают, а бывают ли какие-то проблемы при установке баллона. Ну, они, безусловно, как при любом методе лечения, проблемы эти бывают. 
Значит, в чем они заключаются? Не все пациенты одинаково хорошо переносят вот установленный баллон. У достаточно большого количества людей, примерно у 10%, да, даже не удается достичь, скажем, окончательного привыкания к этому баллону. Потому что обычно как бывает? Вот поставили баллон, и в течение двух, трех, четырех дней у пациента бывает дискомфорт желудки, бывает тошнота, бывает рвота. Однако большая часть людей, она, в общем-то, к этому привыкает, и через это время, через 2-3-4 дня все это прекращается, и человек живет своей обычной жизнью, но вместе с тем начинает худеть. Так вот, у примерно 10% пациентов привыкание к баллону не наступает, и приходит, продолжается вот тошнота, рвота беспрерывная, жуткий дискомфорт желудки, и приходится его вытаскивать. Но, слава богу, таких пациентов, еще раз подчеркиваю, не, не, не так много, и все-таки у большинства удается им удается привыкнуть к стоящему баллону. Значит, на, на какой период ставится баллон? Он ставится не навсегда, приблизительно на период до полугода. Он стоит, потом его нужно вытаскивать обязательно. То есть в этом, с одной стороны, это преимущество, да, с другой стороны, это недостаток, потому что эффект длится только в то время, когда баллон находится в желудке. После того, как баллон достали, у большинства людей вес постепенно возвращается к тому же, к исходному уровню, который был. То есть это тоже нужно обязательно учитывать у, при выборе это, это, этого метода лечения. Люди спрашивают, почему, когда мы баллон извлекли, почему я после этого начинаю набирать вес. Но на самом деле, еще раз подчеркиваю, что этот метод не хирургический. И как только вот действующий механизм прекращает свою работу, человек опять неизбежно набирает вес. Этот вот недостаток относится ко всем консервативным способам лечения, в том числе к диетам и к таблеткам и так далее. И так далее. Как только человек прекращает принимать таблетки, допустим, или как только баллон у него достают, он опять набирает вес. Соответственно, учитывая и то, что когда мы баллон удаляем, человек опять начинает набирать вес, многие пациенты спрашивают, можно ли, допустим, удалить один баллон и сразу же на его место поставить другой. Да, безусловно, это сделать можно. Если человек хорошо переносит баллон, если он на нем хорошо худеет, то можно сразу же вытащить старый баллон и поставить на его место новый. Такие люди тоже есть, и это бывает достаточно часто, но приблизительно в 20% случаев люди выбирают такую тактику. То есть здесь это дело все ограничивается только финансовыми возможностями пациента. Ну и вообще, скажем, говоря о выборе метода лечения, да, кому же можно поставить этот баллон для лечения? Он ставится тем людям, у которых имеется избыточная масса тела, и индекс массы тела у них составляет от 30 до 40. Вообще говоря об определении индекса массы тела, здесь он подсчитывается по определенной формуле. Но иногда многие приходят, вот девушки, допустим, там, которые говорят, вот я ничего не могу сделать, я на любых диетах сижу и поправляюсь, и никак не могу похудеть. Вот в этом случае мы все-таки идем им навстречу, учитывая то, что это не операция, скажем, ну, индекс массы тела можно снизить там, до 27, да? от 27 до 40, вот тогда мы ставим баллон. Ну, для, для того, чтобы поставить баллон, человек действительно должен пройти определенные обследования. Они несложные, простые. Как правило, это общие анализы, которые мы сдаем всегда перед любыми процедурами. Это анализ крови, анализ мочи. Чаще всего в большинстве учреждений все-таки требуется сдать кровь на ВИЧ, гепатит В, гепатит С. Вот. Ну и, безусловно, гастроскопия. Желательно, чтобы она была сделана до этой процедуры, потому что есть такие заболевания, скажем, которые могут являться противопоказанием к установке баллона. Ну, у нас, допустим, в клинике принято так, что человек приходит, мы ему сразу же делаем гастроскопию, да, и если мы, допустим, не видим никаких противопоказаний, тогда мы ставим баллон. Хотя, безусловно, даже на фоне установленного баллона, если человек будет питаться такой пищей, как шоколадки, там, молочные коктейли, мороженое, да, то, безусловно, он все равно не по худеет, потому что в этом случае человек будет обманывать сам себя, потому что калорийность здесь очень высокая у всех этих продуктов, и в любом случае, съев их даже малое количество, можно набрать всю суточную калорийность очень легко, поэтому, безусловно, все равно какие-то самоограничения у человека даже по питанию здесь должны быть обязательны, иначе, в общем-то, эффекта не будет, это будет просто самообман. На этом нашу программу, посвященную лечению избыточного веса при помощи внутрижелудочных баллонов, мы заканчиваем. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете задать их по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Но эта тема не исчерпана. В следующей программе мы продолжим беседу о других методах хирургического лечения избыточной массы тела. До свидания.